people worry. People worry about death. People worry about life. Talaga lang mahilig mag-worry ang mga tao. Don't worry about the details of life. Don't worry about the length of life. And don't worry about death. Yan ang napakaiksing pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Ecclesiastes 5:18 to 20 I have seen what is best for people here on earth. They should eat and drink and enjoy their work because the life God has given them on earth is short. So si Solomon sa kahinabahaba ng kanyang napakatalinong buhay ay may mga naipong mga karunungan na iniwan sa atin sa Book of Ecclesiastes among others. Kasi sinabi niya, ang pinakamabuting gawin ng tao na habang nabubuhay sila sa balat ng lupa ay kumain, uminom, at ma-enjoy nila ang kanilang ginagawa dahil maiksi lang naman ang buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos dito sa balat ng lupa. Sayang ang panahon, ang buhay, pag inubos sa nega. Because what could be lacking in quantity, kahit hindi ganun kahaba ang buhay sa gusto ng marami, we can compensate in quality. Dapat hindi lang quantity time, kundi quality time ang buhay. So ang sabi ni Solomon, enjoy food and drink, which really means enjoy simple, basic, affordable, attainable pleasures. Pag sinabing food and drink, pwede yung literal, pero pwede mo ring basahin metaphorically na yung mga kaya mo, afford mo, mga simpleng bagay na nakaka-enjoy din naman, huwag mong kakaligta ang enjoyin. Ecclesiastes 2.24 A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. So kumain, uminom, at magkaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga sariling ginagawa sa buhay. Hindi yung ginagawa ng iba. Hindi yung ipinagmamalaki mo achievement ng iba. Hindi umaasa ka sa, sa food and drink ng iba. Yung sarili mong mga pinagsisikapan, yun daw ang dapat mong enjoyin. At sabi niya, this too is from the hand of God. Yung ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Dahil maraming tao nagtatrabaho pero hindi nila na-enjoy ang kanilang ginagawa. So para hindi mo bantayan ang buhay, hindi mo antayin o iwasan o katakutan ng kamatayan, maging busy ka sa pag enjoy ng buhay. Yung mga simpleng affordable, enjoy yan. Kung hindi mo kaya yung mga mamahaling enjoyment, Enjoyin mo ang trabaho mo. Bakit? Kasi kailangan mo natin magtrabaho lagi. Maraming tao, kailangan lagi maghugas ng plato, maglaba, mamalansya, maglinis, maghugas ng kotse, o kaya ay magtrabaho sa mga pabrika, sa mga opisina. Laging nagtatrabaho ang tao. Well, most people anyway. Pero pag hindi mo ina-enjoy yung trabaho mo, di ba sayang ang oras? Sayang ang buhay na hindi ka pala nag enjoy Eh dahil kailangan din naman magtrabaho, so kailangan enjoyin ang trabaho. Ecclesiastes 3.12-13 I know that there's nothing better for people than to be happy and do good while they live. So dinagdagan ni Solomon ang perspective yung dapat ginagawa sa buhay to do good. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. Which really means a balanced life. That we work, we enjoy what we do, and we enjoy the fruits of what we do. Ecclesiastes 8.15 So I commend the enjoyment of life because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then, joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Mahalaga, nagtatrabaho, nai-enjoy ang bunga ng trabaho at nai-enjoy din habang nagtatrabaho, nai-enjoy ang trabaho. How to not worry about the details of life and even of death? Sabi nga, enjoy work. Your work. Colossians 3.23 Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Isa daw yan na sikreto ng kasiyahan sa buhay na dahil nasisihan ka, hindi mo natuloy nababantayan ang oras, hindi ka naiinip, hindi ka rin naman nasosobrahang bilis sa buhay, hindi ka natatakot, hindi ka nagkakura ng oras na mag-isip ng mga kamatayan at mga kinakatatakutan ng tao kasi ay preoccupied ka with enjoyment and happiness. At para daw mangyari yun, ano man ang ginagawa mo, ituring mong ginagawa mo yan para sa Diyos, 
Ituring mo na yan ay pagluwalhati sa Diyos. Ituring mo it's an act of worship. Enjoyin mo siya. Ma-enjoy ka rin ng mga gumagamit ng yung mga produkto or services at ma-enjoy ka rin ng mga katrabaho mo. Then, ang buhay, hindi magkakaroon ng puwang para sa mga abang mong problemang nagpapabigat lang ng loob. So, work not only for income. To please and glorify God. That's what you should do. Work to please and glorify God by working and living as you were designed. How can you do what you do as if you're doing it for the Lord? Only when you are doing your work according to your giftedness, according to your talent, according to your God-given nature. Kung paano ka dinesign ng Diyos, pag yun ang ginagawa mong trabaho, nag enjoy ka para ka lang naglalaro at hindi ka parang nagtatrabaho. Ngayon, kung nagtatrabaho ka tapos para ka naglalaro, tapos kumikita ka pa, eh di lang napakasarap na buhay. Ano man ang ranggo mo, ano man yung trabaho mo. Ang enjoyment sa trabaho, hindi kung ano ang trabaho, kung ano ang ranggo, anong posisyon. No, ang enjoyment is kung bagay ba yung trabaho mo. Sa gift sa iyo ng Diyos, sa talent sa ibinigay niya, sa skills, sa personality ibinigay sa iyo. So work to enjoy the fruits of work and to enjoy the work in and by itself. Yun ba parang kahit hindi ka swelduhan, feeling panalo ka, kasi yung paggawa mo mismo ng trabaho mo, ina-enjoy mo na. Tapos sinweldohan ka pa, di double benefit. Pero kung, halimbawa, sinasweldohan ka, tumutubo ka, kumikita ka, pero hindi ka naman nag-enjoy sa ginagawa mo. E di ang na-enjoy mo lang, yung bunga ng trabaho, pero yung trabaho itself, hindi mo na-enjoy. Lugi sa buhay. Kasi lumalampas, dumadaan ng oras na hindi ka nag-enjoy. Proverbs 12.24 Diligent hands will rule. But laziness ends in forced labor. At alam natin yan, na para tayo mag-enjoy, we need a certain level of freedom. Freedom from the control of others, although hindi naman pwedeng completely free tayo from that kasi may interaction sa society. But you need a certain level of independence, of autonomy, of freedom to enjoy. And you do that only when you are fruitful, when your work is giving you your needs para hindi ka umaasa sa iba. Laziness would come from being in the wrong workplace or from doing the wrong work. May mga nagtatanong, bakit po kaya may mga taong pagkatamad-tamad? Siguro hindi pa lang nila natatagpuan o hindi nila hinahanap yung tunay nilang talent, tunay nilang hilig, at tunay nilang gustong gawin. Kaya tuloy, wala silang gana. Ano man na ipagawa mo, ang bagal, ang tamad, low quality ang uh, output, kasi hindi sila nagpa-function according to their giftedness. So know what you like and enjoy. And find, then do what you like and enjoy. Para yung buhay mo hindi masayang ang pahiram na oras ng Diyos. Ecclesiastes 11.8 However many years anyone may live, let them enjoy them all. Lahat daw. Gano man kahaba ang ipahiram sa iyong buhay, enjoyin mo ang bawat taon, bawat buwan, bawat linggo, bawat araw, although hindi naman siguro posibleng perfectly every day, every week, every month, nag enjoy ka every year, pero dapat yung bating average mo, there's more enjoyment than suffering. More fun than paghihirap ng loob, paghihirap ng katawan, at uh, mga kung ano mga stress. Pero magagawa ngayon kung fruitful ka, may ma enjoy ka tuloy, at fruitful ka kung you are working according to God's design. If you are faithful to the personality and personhood that God gave you when God created you. And the Bible tells us that you were created, I was created, all of us were created wonderfully, fearfully. So, kailangan daw ma-enjoy mo lahat ng mga taon. So, yung bata dapat mag-enjoy ng childhood. Dapat yung matatanda, payagan nila yung mga children to enjoy their childhood. The youth should be able to enjoy their being young, their youthfulness. At dapat ma-enjoy mo ang yung adulthood, ang inyong senior years. Every period of your life should be enjoyed. But that can happen only when you are economically uh, self-reliant or independent or when you're economically fruitful. Kaya kailangan nagtatrabaho at sa trabaho mabunga at para maging mabunga, According to your giftedness and talent, hindi lang yun napakakita. Hindi mo na ibibigay ang yung best. 
How to know you are in the wrong place? You are doing the wrong work? There is no joy. Doon mo naman malalaman eh na nasa maling lugar ka, hindi masaya. Ang mga hindi worried about their life or death ay busy kasi sa kasiyahan. At yan ang sinasabi ng Ecclesiastes 5.20. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. And this is the heart of our subject matter today. Na para hindi ka laging may oras para mag-worry, matakot sa future, matakot sa kamatayan, mag-alala, mag-isip na kung ano-ano, kailangan occupied ka with gladness of heart. And that is the gift of God to people who are fruitful, who find their true vocation, who find their true nature and their true talents. Now, pagka yun employ nila, ang kanilang trabaho mabunga, na-enjoy nilang bunga. At napupuno ng kaligayahan most of the time ang kanilang buhay. Hindi tuloy sila laging nagbumok-mok, nagdadrama, at nag-overthink. So, be in your right place. Live and die in your right place. Live and die doing what you were created to do in your place of joy. Like and enjoy what you do. Like and enjoy what you must do. Ganyan lang naman ang buhay eh. Either you are doing what you really like, o marunong ka mag-control ng iyong sarili, ng iyong isip, ng iyong emosyon, that you teach yourself to like what you do. So, are you enjoying what you do? If not, teach yourself to enjoy what you do. Ecclesiastes 3.22 So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? So yung work, hindi lang yan yung destination. Hindi lang yan yung sweldo at the end of the month. Hindi lang yan yung uh, uwi na after 5 p.m. or whatever oras ang uwi nyo. Ang work, hindi lang yan yung retirement na nagkaroon ka ng benefits at ng mga kung ano-anong pensyon. No. Ang work din dapat, every day, every week, every month, every year of it is enjoyable. Every day, the process of working should not be treated only as a means to an end. It must be treated also as an end in and by itself. So work. Work well. Work all the time. Mas able-bodied. Ecclesiastes 2.10 I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor and this was the reward for all my toil. Si Solomon ang sipag-sipag. Ang dami-dami niyang project. Ang dami-dami niyang ginagawa. So, ina-enjoy din niya yung bunga at yung process of working. To be happy with life. To leave not much space for worry, for stress, and for fears. Delight not only in income, but also delight in the work. Sa pagpapatuloy na Ecclesiastes 5, 18-20, God gave some people the ability to enjoy the wealth and property He gives them, as well as the ability to accept their state in life and enjoy their work. Here, we are introduced to another type of person that is blessed. Who is blessed? Binibigyan siya ng Diyos ng capacity na magkaroon ng mga kayamanan, maging mabungan so ka. So, righteousness yon by natural law. At sa pag-unlad sa buhay, magandang righteous ka by your religious standards, pero huwag mong kakalimutan yung natural law. Yung hindi ka naman nag improve ng product mo, tapos dadaanin mo sa prayer and fasting, akala mo pwede na yon eh, nagtataka ka tuloy pag nabigo ka. Yung walang kakwenta-kwenta yung product mo or service, tapos wala kang ginawa kundi maging relihiyoso magtataka ka ngayon but yung negosyo mo hindi umuunlad eh kasi hindi ka nag ng natural law because righteousness could be religious righteousness but it could be and more importantly it is righteousness by obeying natural law because God is the author of natural law Ecclesiastes 7.15 In this meaningless life of mine I have seen both of this the righteous at tawagin natin yung by religious law the righteous perishing in the righteousness and the wicked, tawagin natin yung wicked by religious law but probably righteous by natural law, 
Ulitin natin yung buong verse. In this meaningless life of mine, I have seen both of this. The righteous perishing in their righteousness and the wicked living long in their wickedness. I-apply natin yan sa negosyo, i-apply natin sa mga pinagagagawa natin sa buhay. At Ecclesiastes 8.14 says, There is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve and the wicked who get what the righteous deserve. Pwede niya na actual moral wickedness and righteousness, pero pwede rin niya na basahin na wickedness in terms of not obeying natural law. How do you not worry about the details of life and even not to worry about death because you don't have too much time to talk about it or to think about it? Accept your difficult state in life without complaining. Siyempre, lahat dumadaan sa hirap, dumadaan sa mga challenges. Accept what you cannot change. Change only what you can, but what you cannot change, you accept, at least for the time being. Job 3.18, Captives also enjoy their ease. They no longer hear the slave drivers shout. So kahit man daw ikaw ay maging mihag, ikaw man ay saan malagay, meron pa rin ligaya dyan kung hahanapin mo talaga yun. Ecclesiastes 7.14, When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. So para hindi ka masyadong nagsesentimiento, nagmumukmuk, natatakot, na-stress, nag-overthink, kung good times, mag-enjoy. Kung bad times, hanapan pa rin niya ng may enjoy At yung hindi mo may iwasan, tanggapin ang nangyayari. Huwag labanan ng labanan kung hindi naman kayang palitan. Kasi sabi nga, just din naman ang nagbibigay niyan. Hindi yan makakarating sa iyo kung hindi pinayagan ng Diyos. Accept your privileged state in life without needless guilt. Kung nagkataon naman na ikaw ay privileged. Accept your difficulty and hardship kung doon ka naman napa-assign today. Hindi naman laging ganyan ang assignment. Naiiba-iba naman yan sa paglakad ng panahon. Ecclesiastes 5.20 In daw mga taong blessed, they do not worry about how short life is because God keeps them busy with what they love to do. Paulit-ulit yung tema that you do something but you love it and therefore you are happy wala ka masyadong time for drama. Be and keep busy doing what you love to do. Pagtatanong ko minsan yung iba, paano yan yung trabaho ko po? Hindi ako enjoy. Gumawa ka ng paraan na makawala sa trabaho na yan, maghanap ka ng ibang trabaho, mag-invento ka, o mag-self-employed ka, o kung talagang hindi mo maiwasan yan, at least for the time being, turuan mo ang sarili mong tanggapin yan, enjoyin yan, at maging masaya ka. Kasi blessing yan ng Diyos. Kung hindi masyadong malinaw na blessing, ikaw ang magpalinaw at gawin mo sa sarili mo yan na blessing. Kailangan busy ka doing what you love to do. Kaya mahalaga nga, sa pag-aaral pa lang, pinipili mo na yung karir na patungo doon sa talagang gusto mong gawin. Hindi patungo doon sa madaling ma-employ, madaling magkatrabaho, yung malaking sweldo. Tapos hindi ka naman masaya. Kailangan nandun ka sa masaya ka. Why? Kasi pag masaya ka, magiging productive ka. At pag productive ka, pagkakaperahan mo rin yan. Yung ginagawa mong trabaho na sa tingin ng mga matatanda ko minsan, pag gusto mo mag-aral ng ganito at ganun, tanong nila, ano magiging trabaho mo? Paano ako sa sweldo? Kasi siyempre, hindi naman laging malawak ang exposure nila sa lahat ng mga bagay-bagay. Pero pansinin ninyo sa mga kakilala nyo, mga kaibigan, mga kababata, kung sino ang nagyamanan. Madalas pa nga yung mga school dropout eh. Madalas yung may mga street smart. No? Tapos yung madalas yung mga honor-honor Well, nagkakaroon naman sila ng trabaho, nagkakaroon naman sila ng vocation, pero hindi nagiging outstandingly tipak ang kita nila. Madalas ganun, hindi naman laging ganun, meron ding exceptions. Kasi usually, yung mga dropout, dropout, yung mga mahilig mag-invento ng gagawin, yung mga creative, yun ang nakakagawa ng talagang gusto nila. Sila ang tuloy ang nag-a-achieve at sila ay nagkakaroon ng wealth. Do not be busy watching other people's lives. Gusto mo maging miserable? Lumungkot? Mainis? Magalit? Panoorin mo ang buhay ng kapwa mo. Bantayan mo ang kanyang pag-asenso, kaingitan mo, pagchismisan ninyo. 
Don't do that. Pagka ganyan, magiging miserable ka. Pag miserable ka, matatakot ka sa kamatayan, maiisip mo ang buhay, kung ano-anong nervyos ang papasok sa buhay mo. Do not be busy watching other people's lives, comparing your life with other people's lives, and then don't be busy with jealousy and envy. Kakainin ka niyan, sisirain kang parang kalawang. Job 5.2 Resentment kills a fool. And envy slays the simple. Pagka ikaw ay nagagalit sa magagandang kapalaran ng iba, nagagalit ka sa kanilang pag-asenso, naiinggit ka, sinisira mo ang iyong sarili. Proverbs 14.30 A heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Sabi nila, isa daw sa mga pinakamahirap na sakit ng katawan ay yung sakit ng bone. Kaya siguro ito ang ginamit na example sa Bible, sa Proverbs, na pagka tahimik ang puso mo, tahimik ang buhay mo, mapayapa ka, hindi ka maingitin, hindi ka magagalitin, hindi ka nagsiselos, yung katawan mo lulusog. Pero subukan mo daw maging ingitero, ingitera, daig mo pa ang may cancer sa buto. Kasi maraming maraming damages na ibibigay yan sa iyong emosyon, sa iyong espiritu, sa iyong katawan. James 3.16 For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kahit sa ang profesyon, kumisang nga, kahit sa ministry pa, yung mga naiinggit sa mga mabunga, sa ministry, o sa work, sa profesyon, Gumagawa yan naman kung ano mga kabalbalan na nakakasira sa kanila rin. Nakakasira sa kapwa, nakakasira sa kanilang pagkatao. Kasi pag kami inget, ang tao nabubulag at nakakagawa ng napakaraming mali. Do not be busy plotting against others. Plotting and engineering events. Stressful, yung wala kang ginagawa kundi Magplano para kung paano mo tatalunin ng kapwa, paano siya ipapahiya, paano siya mabibigo. At mahirap din yung plano ka ng plano kung paano si Maria ay makikita sila ni Mario mamaya sa buwan ng Mayo, sa araw ng linggo. I-engineer mo yun para mangyari, nakakapagod yun. Pero marami mga tao mahiling mag-engineer. Ini-engineer nila ang mangyayari sa mga tao sa paligid nila, ang gagawin ng mga tao. Kaya pagod na pagod sila sa pagsulat ng script, sa pagdidirect ng event at sa pagpipilit na ang gusto nilang mangyari ay mangyari. Nilalabanan nilang agos, nilalabanan nilang hangin, nasisira ka nilang kalusugan, pagkatao at espiritu. Don't be busy destroying others, the work of others, yourself. Ecclesiastes 4.4 And I saw that all toil and all achievements spring from one person's envy of another. This too, is meaningless at chasing after the wind. Napakarami daw pagpapagod, pagsusumikap, pagpapagal dahil ang inggit sa kapwa at gustong madaig ang kapwa. Kahit na masira pa siya, kahit na iba pa ang ginagawa niya, hindi yun talagang gusto niya, pero makakumpit lang, mapanalo lang, matalo ang kapwa, kahit na pati sarili, madamage. 1 Timothy 6.4 They are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions. At ang particular case in point dito, mga religious people na nag-aaway-away, nagsususpecha sa isa't isa, mahilig magtalo-talo, maggulo-gulo, nakakasira sa kanilang sarili, sa kanilang ministry, at sa church. Do not be busy with idle talk. Yung ang daming oras mo na uubos ka te text ka i-Instagram, ano. Yung ang daming oras mo na uubos sa walang kakwenta-kwenta mga usapan, walang kalatoy-latoy na mga topic, dapat hindi ginagawa yan. Sayang ang oras. Maiksi ang panahon. Huwag sayangin sa idleness. Ecclesiastes 5.6 Do not let your mouth lead you into sin. At sa Proverbs 10.14, sabi, The wise store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. 
Pag foolish ka, lusang yung tang, napakadaldal, chismoso o chismosa, sinungaling, mahiling magdala ng mga gulo at mahiling magkalat ng mga chismis, malapit ka sa gulo. At pag malapit ka sa gulo, malayo ka sa grasya ng Diyos. Do not be busy with evil thoughts and deeds. Proverbs 15.26 The Lord detests the thoughts of the wicked. And Proverbs 4.23 Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. How to not worry about the details of life, the length of life, how to not worry about death, get a life. Kailangan meron kang buhay. Kaya ang ganda-ganda ng sinasabi natin sa Tagalog, mabuhay. Ibig sabihin, get a life. Have a full life. Yung madrama, makulay, masaya, maingay, masiglang buhay. Hindi yung para kang patay, eh buhay ka pa. And how do you do that? How do you get a life? Live your own life. Do not let people use your body for you to live their lives for them. Marami mga tao, they live under the control of others. Na hindi yung totoong buhay nila ang pinapamuhay nila, kundi yung buhay ng iba na nagdidikta sa kanila. Ang kinakain nila, yung gustong kainin ng kapwa. Ang kailangan ginagawa, yung gustong gawin ng kapwa, na pati sila pinapagawa nun. So, anino ka ng iba? No, no, no. Live 